Waziri mkuu Kassim Majaliwa ametoa siku tatu kwa kampuni za mafuta ya kupikia kuingiza bidhaa hiyo sokoni na kuonya baada ya muda huo kupita serikali itapita viwandani na katika buhari za mafuta kutathmini. Waziri mkuu amesema ikifika Jumapili watalazimika kuingia viwandani na kuhakiki kama mafuta yapo ama hayapo. Lengo ni kuhakikisha wanakabiliana na upungufu wa mafuta ulioanza kujitokeza mitaani. Kakuru Msimu anatueleza zaidi. Hatimaye serikali imeamua kuvunja ukimya. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amewapa siku tatu wafanyabiashara kusambaza mafuta yaliyo kwenye magala yao. Vinginevyo kuanzia Jumatatu kutakuwa na msako ambao utasababisha kuwakamata wafanyabiashara wote wanaoficha mafuta kwenye magala yao. Na leo inaendelea kupokelewa zaidi ya tani 30.46500 kusinge kuwa na sababu hiyo ya kupungua kwa mafuta. Jambo hili hatuwezi kukubaliana nalo tukaliacha hivi hivi kama lilivyo. Kwa sababu huko mpango unaonekana wa kutaka tu kuyumbisha wa Tanzania na hasa kipindi hiki ambacho tunajua waislamu wanaenda kufunga. Kama ambavyo nilieleza wakati najibu swali la nyongeza la kwa nini sukari haipatikani mafuta hayapatikani kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye Ramadhani. Na mimi nataka nitoe wito pamoja na maelekezo kwa wafanyabiashara ambao wanahusika kwenye eneo hili la mafuta lakini pia hata sukari. Tunahitaji kuona sukari ya kutosha serikali imeweka utaratibu mzuri na mafuta yapo lakini sukari pia ipo kama serikali tunatoa siku tatu kuanzia kesho alhamis ijumaa na jumamosi mafuta yote yaliyoko buhari ya ondolewe yaendelee kupatikana nchini kote kwa sababu mafuta tunao hakika yapo ili watanzania wasipate wasihangaike wasilazimike kununua kwa bei ya juu mafuta yaliyoko bandarini yanaendelea na taratibu zake wafanyabiashara wenye matatizo tutakuwa tunazungumza nao na kuondoa mafuta yao ili yaweze kufanywa kusambaa ili nchini kote watu wapate mafuta. Hapo kabla waziri wa viwanda biashara na uwekezaji Charles Mujage ametolea fafanuzi kuhusiana na na mafuta iliyopo baada ya kutakiwa kufanya hivyo na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai hapo jana. Kwamba kesho saa moja kamili jioni tutaanza na hili. Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, kesho moja kamili jioni tunaanza na na hili. Kama serikali haitakuwa na maelezo kesho moja jioni, basi mimi nitalifunga kiaina tutawachia wa Tanzania. Mafuta yaliyo kwenye meli yakisubiri kushushwa kwa ajili ya makampuni hayo ni tani 46,000. Katika kiasi hicho cha mafuta yaliyoko baharini, taratibu za ushushaji zimeanza tokea juzi na kwa sasa tani 16,500 zimeshashushwa. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba nieleze kwa kifupi taratibu za uagizaji na ushushaji wa mafuta mpaka kwenye viwanda vya usafishaji. Mafuta inapoagizwa na kufika bandarini. TBS kwa maelekezo ya TRA uchukua sampuli ili kuhakiki kama mafuta hayo ni gafi au si gafi. Kufuatia tamko hili la serikali, ni dhahiri shairi kuwa katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hakutokuwa na uhaba wa mafuta ambapo wafanyabiashara wanatakiwa kutia agizo hili la serikali na kusambaza mafuta yaliyopo kwenye shehena zao. Kakuru Msimu, Azam News, Dodoma.